elég komoly történelme van ennek az Egyesületnek. Nagyon sok mindent, nagyon sok mindenem ment keresztül az Egyesület, nagyon sokat fejlődött, nagyon sok szerteágazó dolgokat csinál. Azt gondolom, hogy napokig lehetne beszélni egy-egy szekcióról, ami, ami, ami csak most mondjuk a, a honlapon, amit a háttérbe kiraktam, beszélgetnénk. De ami igazán azt gondolom, hogy szólnak vonatkozásában beszéljünk, vagy szólnak megye vonatkozásában, az a helyi csoport, aminek én vagyok a vezetője, én inkább, inkább egy koordinátornak tartom magam, mert az lenne a, a, a cél, hogy mindenhol olyan taktársak legyenek, olyan aktív taktársak, akik tudják mozgatni maguk mellett a, az aktív tagokat, meg tagokat tudnak behozni ennek a szép ö, ö, tevékenységnek a céljára. Úgyhogy ö, próbálok egy kicsit, próbálom mozgatni a csapatot nem csak Szolnokon, hanem Kunszentmártonba, itt adtam ott mindenfelé, hogy, hogy legyenek, mert ö, sokan egyébként tév, tévedésben vannak, mert ugye szerintem nagyon sokan azt gondolják, legalábbis a beszélgetések által az jön le nekem, hogy, hogy mi itt valami fizetésért dolgozunk, holott ez egy teljesen önkéntes dolog, ez a szívvel, élekkel csináljuk. Néhány munkatársa van az MMI-nek, ez legtöbbnyire Budapesten van, de egyébként maga a helyi csoportokban tevékenykedő önkéntesek, ők teljesen csak a szeretetből csinálják. És uh, itt mennék át és mutatnám meg neki, nektek azt, hogy, hogy ugye hány helyi csoportja van és hol is található meg egyébként, hogy, hogy melyik, az ország melyik területén kihez lehet fordulni ilyen, ilyen kérdésekkel. És akkor itt rámegyünk erre, akkor ott látszik, hogy Jász Nagykon Szolnok megy egy helyi csoport, és akkor meg vagyok ilyen adva meg még két tisztviselő társa. És látható, hogy szépen fel van osztva az ország, azt hiszem, mint egy 34-35 helyi csoport van, talán valahogy így, így állunk, és akkor mindenki próbálja szívügyeként viselni a, a madarak védelmét, mentését, természetvédelmet. Tényleg annyira szertágazó az a tevékenység, hogy, hogy nehéz róla két percben beszélni. Az a szellemiség, hogy védjük a természetet, meg védjük a madarakat, és akkor ezen belül ugye, ha, ha csak fölül szétnézünk, hogy ugye a természetvédelem szemléletformálás, euh, akkor van a MME-nek egy saját boltja is, ami, amiből madárvédő védelmi eszközöket, madárbarát kert program, tehát tényleg annyira szertágazó, hogyha ezt csak szeletelnénk pici szeletekre, arról tudnánk órákat beszélni, de inkább beszéljünk arról, hogy mit is csinálunk mi helyi csoportok. Tehát, hogy mit tudunk úgy csinálni, hogy egyébként mindannyiunknak megvan a polgári állása, mindenki csinálja a saját dolgát, és akkor, amikor van egy kis ideje, vagy szabadságot vesz ki, vagy hétvégén, akkor mit is csinálunk mi tulajdonképpen. Ott kezdem, hogy madár ö, mentés. Ugye nagyon sokan hozzánk kötik a madármentés dolgot, ebben igazából koordinációt végzünk mert hogy mindenhol azt érdemes tudni mindenkinek, ha talál egy madárkát, aminek egyébként most van a szezonja, hogy most már a fiókák ugye kezdenek kirepülni, nem kell minden áron összeszedni, vannak nagyon jó infografikák, utána kell nézni, hogy mit lehet tenni, de a madarak mentését mindenhol a nemzeti parkok végzik. Tehát, hogy az ország területén mindenhol van egy olyan nemzeti park, aki területileg illetékes. Nálunk ez a, ez a Hortobányi Nemzeti Park, és hogyha bármi madár, ami sérült a megyébe, bejön hozzám, vagy valamelyik munkatárs taktársamhoz, akkor ezt mi továbbítjuk a Nemzeti Parknak, és akkor a Nemzeti Park munkatársai, meg ugye a megyén belül tudják, akkor általában mindig a legközelebbi ember összeszedi azt a madarat, és megpróbálják eljutatni a helyre, ahol tudnak nekik segíteni. Ugye ez egy, ez egy dolog, ez tényleg csak koordináció. A, amióta én úgymond elkezdtem ezt egy kicsit összekapni, ezt a társaságot, meg megpróbálni mocorogtatni itt a, a csapatot, azóta a 
csinálunk egy jó pár túrát. Tehát, hogy van egy tavaszköszöntő túránk áprilisban, ugye a vírushelyzet előtt a fülemlék éjszakája, aminek most van az időszaka, de annak már annyira, most már, hogy lehet csinálni, már nem tudtuk igazából összekapni annyira a csapatot, hogy még azt is csináljunk, de azt is szoktuk, tehát, hogy a fülemlék éjszakáján is szoktunk túrákat vezetni, akkor álmaink között van, és tavaly el is kezdtük, mert akkor úgy kinyílt egy kicsit a lehetőség. Tavaly csináltunk már egy tiszavirágos madárlest, mert ebben például a mi helyi csoportunknak szerintem lenne keresni valója, mert a tiszavirág meg a mi szívünk csücske kellene, hogy legyen, mint szolnokiak. Úgyhogy ezt össze lehetne kötni nem csak madár, hanem akkor már tiszavirág is, és egyéb szépségek, repülő szépségeket is akár be lehet mutatni. Meg ősszel van még egy európai madár megfigyelő napok, amiket szintén összeg szoktunk kötni madárgyűrőzéssel. Ezek a főbb nagyobb programokat, amiket csinálunk. Ezen kívül ugye megkeresnek minket, hál' Istennek egyre több iskola óvoda. Ha tudunk, akkor megyünk és szemléletformálás csinálunk, bemutatjuk a a kért dolgokat, pont holnap is megyek a Csicsergő óvodába, ott ilyen madarak és fák napja kapcsán, majd fészkelésről, meg madarakról, meg fiókákról, éppen aktuális dolgokról majd a gyerekeknek próbálok. Úgyhogy ilyet is csinálunk, de csinálunk teljesen láthatatlan dolgokat, úgymond, vagy, vagy tehát hogy ugye ezek a programok azért mégis ö, jobban láthatók. De csinálunk a háttérben monitoring tevékenységet, amihoz most már úgymond az ifjúság számára is tök trendi applikációk vannak, mert hogy most már teljesen tényleg egy jól feltöltött mobiltelefon az ember ki tud menni, és akkor végjár egy-egy, persze vannak ennek specifikációi, hogy, hogy most hogy is néz ki, meg hogy kell kimenned, és azért egy fa ismeretet megigényel ez a, ez a sztori, hogy te ebből bele tudjál kezdeni, de, de ez egy nagyon, nagyon klassz dolog, Ö, okostelefonon lehet csinálni, ugye ennek a monitoringnak is két, ö, két ö, applikáció, mert van egy madáratlasz program, amely egy általánosan gyűjt bizonyos ö, ö, feltételekkel adatokat, meg van egy azt hiszem 24 éve élő mindennapi madarak monitoringja, amit pont én is a hétvégén csináltam meg az első felmérést, ami megint csak egy nagyon jó dolog. Egy úgymond felnégyzet rácsozzák magát az egész országot. Van két és fél szerkét és fél kilométeres négyzet, amiben van 25 felmérőpont, abban neked 15 ponton meg kell állnod, és akkor fel kell jegyzetelned, hogy milyen madarat láttál és hallottál, és ebből nagyon klassz adatsorok jönnek ki. Tehát, hogy úgymond egy közös értéket tudsz összerakni. Szóval ilyet is, ilyet is csinálunk többen, akik, akiknek már azért van olyan faismerete, hogy, hogy meg, megismeri a, a bizonyos madarakat, vagy legalábbis ö, ha nem is azonnal, de, de rá fog jönni rövid távon, és fel tudja ezeket az adatokat tölteni. A, úgyhogy ö, leginkább ezek a, ezek a tevékenységek, amiket csinálunk. Ha ti is biztos, hogy mint találkoztatok már ezzel a kitűző, terselyi kitűző, vagy ezzel a kitűző madaras kitűzők, nem csak madár, hanem már vannak hüllők, emlősök, virágok, ilyesmik. Ez több helyen van már, és hál' Istennek olyan jól sikerült ezt is felépíteni, egyre több bevételünk van, és a bevételünket meg pont arra fordítjuk, hogy minél több eszközt tudjunk, tehát például a madárgyűrűzésnél most már elmondhatjuk, hogy több mint 100 méter, szerintem már 150 méter hálónk van körülbelül, ami már azért egy egész komoly hálórendszert ki tudunk építeni, ha éppen van időnk és tudunk gyűrűzni, de tervezzük ugye eszközök vásárlását is bővíteni, de például madárodukat is helyeztünk ki olyan helyeken, ahol, ahol látjuk, hogy vannak olyan madarak, akik segítségre szorulnak, mondjuk szerintem szinte mindenhol segítségre szorulnak, mert ugye ez a, az odu, odu, odusodó fákat azt nem nagyon szoktuk meghagyni odusodni, hanem hamarabb kikerülnek a helyükből sajnos. Télen van egy nappali ragadozó madárszámlálás, aminek 
úgymond van egy népszerű neve, ez a sas szinkron, és akkor arra azt hiszem két hétre meg van ugye a, a bag, a éjszakai ragadozóknak a számlálása, ami többnyire a, a füles bagjokat ö, jelenti, az erdei füles bagjokat. Úgyhogy ebbe úgymond egy kicsit, mivel nem igényel olyan borzasztó nagy faismeretet, ebbe bele, tudják, bele tudjuk húzni a lakosságot, vagy bele tudja ugye a nagy MME húzni. Az MME-nek is van ilyen törekvése, hogy az ifjúsági korosztályt minél jobban behozni, és erre alakult is tavaly egy ifjúsági tagozat, ami ami azt hivatott lenne, hogy azok, akik érdeklődnek, azok úgymond az ország minden pontjánál tudjon csatlakozni egy-egy emberhez, ami mondjuk a mi helyi csoportunk ö, szemszögéből a Csesznik Bence taktársam, és akkor ö, ők nagyon sok helyen az országban rendeznek, szerveznek megfigyeléseket, madárgyűrűzést, meg eleve egy olyan közösséget próbálnak kialakítani, hogy ez egy bemutassa, hogy ez egy klassz dolog. Tehát, hogy ez a madar elszáns, ez tényleg egy klassz dolog, ahova lehet menni. Itt is vannak fiatalok, <kül> nem csak a, mit tudom én, a szórakozó helyen, vagy nem, már sem tudom, hogy az ifjúság hova jár, de hogy itt is vannak, és ezek sem a marsról jöttek. Tehát, hogy mindenki jó fejek, aranyosak, kedvesek, nincsenek könnyű helyzetben a fecskék. És kezdték ezt felújítani, ezt a hidat, és akkor jött egy hirtelen ötlet, hogy fú, akkor még mielőtt nagyon gyorsan írok egy levelet, hogy nem lehetne esetleg. Ö, ott egy fecske barát szerkezetet, valami olyan törést, ívet rakni a híd alá, olyan szerkezetet, ami segíti esetleg a fészkelést. Nagyon meglepődtem, mert gyors választ kaptam, hogy nyitottak voltak erre a dologra. És most ott is van egy szerkezet egyébként, aminél pont tegnap voltam kint megnézni, hogy van-e sár, van. Nagyon jó volna, és nagyon örülnék neki, hogy előbb-utóbb nem muszáj ennek az idén megtörténnie, mert azért általában odutelepítés szinten, vagy, vagy ilyen projektek szemszögéből nem egy évben gondolkodunk, hanem sokkal több időben. Nagyon remélem, hogy egyszer lesz is ott fecskefészek, mert maga a szerkezet az adott lenne, talán egy 50-60 fecske család is elférne ott, hogy éldegéljen, és a zagyva fölött meg, tehát hogy olyan nagyon jó élettérnek tűnik az ott, aztán majd a fecskék eldöntik, bár borzasztó kevesen vannak. Az év madara a zöld küllő, jó pár éve úgy zajlik ez, hogy általában ki van emelve egy-egy élőhely típus, vagy valamilyen valamilyen, most például hogy a színes madarak, és ebből a ki van emelve mindig három. Sem van egy felület, ahol lehet szavazni, és akkor a szavazást a zöld küllő nyerte meg. 2011 óta internetes szavazáson dől el ez a dolog. Előtte ugye mindig szakemberek döntötték el, hogy melyik legyen éppen az aktuális év madara. És ugye a kékbegy, a vörös gém és a zöld küllő volt versenyben tavaly, és ha őról kell pár mondatot mondanom, akkor, akkor egyébként nagyon könnyen megfigyelhető a környéken is. Tehát, hogyha az ember kimegy csak ide pár, mét, pár száz méterre lévő ö, Tiszapartra, akkor már találkozhatunk vele. Vagy a Tiszeligetben, vagy itt az agyva mentén is simán. Tehát, hogy ott, ahol néhány ö, régi odvasfa van, ott már lehet ezzel a madárral találkozni. Meglepő módon a Földön, érdemes figyelni, a Földön megy, de nagyon imádja a hangja bolyokat, meg a hangyákat, és ezt feltúrja, és a hangyákat, meg a hangyabábokat szedi, és lakmározik belőlük.